Merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün Casper VV5 için Android 6.01 ROM'u nasıl tamamen sıfırdan kurulur onu anlatacağım. Ee, i̇lk olarak şu an telefonum KitKat. Sıfırdan nasıl kurulur onu anlatacağım. Bazılarınız yapamamış e, ne bileyim APK kurulmuyor falan fişmekan diyorlar. İlk olarak Google'a bir girelim. Ve Google'a Gaps yazalım. Veya Google Apps. Gaps yazıyoruz. Evet. The Open Gaps Project. Evet. Gördüğünüz gibi burada 6.0 falan sürümler var. 5.1 falan var. Şimdi buradan 6.0 seçiyoruz. ARM seçili olacak. Burada Pico dosyası var. Pico. Onu seçeceğiz ve buradaki indirme tuşuna basacağız. Evet. İnmeye başladı. Ee, i̇ndirme işlem bittikten sonra tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dosyamız indi. Şimdi bu dosyamızı SD kartımıza taşıyalım veya SD kartınıza taşımaya da bilirsiniz. Evet ilk önce dosyayı seçiyorum. Davlant. Şuraya taşı diyelim. SD kart. From flash label. Flash label. Evet. Evet. Dosya taşımamız başarılı arkadaşlar. Şimdi telefonumuzu kapatıyoruz. Veya benim için kapatmama gerek yok. Ama ben size göstermek için kapatacağım. Unutmadan söyleyeyim. Bu işlemi yaptığınızda telefonunuz garantiden çıkacak. Ve tüm dosyalarınız gidecektir arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta bulunan ses açma kapama ve güç tuşuna uzunca basılı tutuyoruz. Evet gördüğünüz gibi yazılar geldi. Recovery mod volume up diyor. Bir kere ses açma tuşuna basıyoruz. Olmuyor. Bir daha basıyoruz. Ve başlıyor. Recovery modumuz ters açılacak. Evet. Şu anda recovery modumuz açıldı. Şimdi ilk olarak VP and format options'a geliyoruz. Factor reset değil. Direkt clean to install a new ROM diyoruz. Yes, VP user and system data diyoruz. Evet şu anda sıfırladık. Go back diyoruz arkadaşlar. Install zip'e geliyoruz. ROM'umuzun olduğu Klasöre gidiyoruz. Evet. ROM. Resurrection Remix Arctrack.zip ROM'umuza basıyoruz. Ve Yes Install diyoruz arkadaşlar. ROM'umuzun kurulumu başladı. Evet arkadaşlar ROM'umuzun kurulumu tamamlandı. Şimdi bazı arkadaşların dediğine göre Google Play'e girmiyor. APK kurulmuyor demiş. Öyle bir sıkıntı yok. Az önce indirdiğimiz ve SD kartımıza attığımız Google Apps paketini şimdi kuracağız arkadaşlar. Install Zip'e geliyoruz. Buradan Choose Zip from Storage SD Card 1'a geliyoruz. Ben ROM Flash Label'ın içinde Flash Label'ı atmıştım. 
Flash Label'a geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi 6.0 Pico Zip dosyasına basıyorum. Daha sonra da Yes Install diyorum. Ve kurulumu başlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Google Apps paketimiz kuruldu. Şimdi Go bekliyorum. Reboot System Now diyorum. Ve telefonumuz yeniden başlıyor. Evet arkadaşlar telefonumuz açıldı. İleri diyorum. Atla veya işte pin kodumu gireyim. Evet pin kodumu girdim. Atla diyorum. Wi-Fi da atla. Yine de atla. İleri. <gülüyor> İleri. Evet Google hizmetleri. Çünkü az önce Google Apps'i kurduk. Evet gördüğünüz gibi Google Play Store sıkıntısız bir şekilde karşınıza geldi. Hiçbir sıkıntı olmadan uygulamalarınızı indirebilirsiniz arkadaşlar. Bir de bazıları APK falan kurulmuyor demiş. İzin verelim. Tamam. Evet. SD kartıma girdim. Burada bir sürü APK dosyam var. Mesela benim ekran videosu çekme programımı bir kuralım. Yükle diyelim. Şu an yükleniyor. Ve çat diye yüklendi. Çat diye de açıldı. Root modu yok diyor. Açarız hemen. Ayarlardan geliştirici seçeneklerine giriyoruz. Root erişimi uygulama ve ADV tamam diyoruz. Şu parlaklığı biraz kısayım. Evet SCR Pro root iznini izin veriyorum. Gördüğünüz gibi sıkıntısız uygulamayı kurduk. Yani uygulama kurulmuyor diye bir şey yok. Google'a girmiyor diye bir şey yok. Google Play'de var. Biraz ROM'umuza bakalım. Şunu kapatalım. Bildirim çubuğumuz bu şekilde. Ayarlardan. Kişileştire gelelim. Aşağıda galiba. Yok yukarıdaymış. Kişileştirme. Burada son derece güzel kişileştirmeler var. Durum çubuğuna gelelim. Saati özelleştir diyor mesela. Bunu orta yapalım. Evet saatimiz ortaya alındı. Fil durumu çemberdi. Bunu yatay yapalım. Ne bileyim dikey yapalım. İçinde olsun veya yanında olsun. Fil çubuğu ekleyebiliriz. A trafiği mesela indir internette kullandığımızda giden hızı gösterecek. Bildirim çekmecesine bakalım. Bildirim başlığı. Hız ayarlar paneli. Sağdan aşağı çekince direkt geliyormuş. Biz bunu kapatabiliriz. Satır başına kare sayısını 5, 6, 3 yapabiliriz. Kareleri değiştirebiliriz yerini. İstediğimizi ekleyebiliriz. Ne bileyim gezinti çubuğu ekleyebiliriz. Son kullanılan menüsünü yani şurayı ayarlayabiliriz. Bellek çubuğunu açtım. 
Gördüğünüz gibi yukarıda boş RAM'i gösteriyor. Son kullanılan stili diyor mesela. Tuş stili varsayılan. Burada ne bileyim sıralı küp demiş. Başka bir şeyler yapabiliriz. Tüm ürünü temizle tuş falan ekleyebiliriz yani. Sağ alttaymış. Bunu ortaya falan alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Buna basarsak hepsini kapatır. Gerek yok şimdilik. Kilit ekranına gelelim. Güvenlik. Güç menüsünü açabiliyoruz. Kilit ekranında medyayı aktif edebiliyoruz. Duvar kağıdını istediğimiz gibi seçebiliyoruz. Animasyonlar. Sistem animasyonlarını değiştirebiliyoruz. Hareketler var. <gülüyor> üç parmak hareketi. Mesela ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı kaydırın diyor. Evet gördüğünüz gibi ekran görüntüsü aldık. Her yerde hareket özelliği. Sol tarafta bir şey geldi. Böyle güzel özellikler var. Uygulama daire çubuğu. Yani burada bir sürü kişileştirme var arkadaşlar ve ROM'un hiçbir sıkıntısı yok. Yani benim diyebileceğim başka bir şey de yok. ROM'umuzun hiçbir sıkıntısı yok. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum atmayı, paylaşmayı, like atmayı ve tabi ki kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. İyi günler diliyorum.